നമസ്കാരം ശബരീശ ദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു ശബരിമലയുമായി ചരിത്രപരമായും ഐതിഹ്യപരമായും നിർബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് നിലയ്ക്കൽ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ അടുത്തു കാണാൻ പിതാവ് പരമശിവൻ വന്നു നിന്ന സ്ഥലത്ത് പണിത ക്ഷേത്രമെന്നാണ് വിശ്വാസം നിലയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശബരിമലയിലും പണ്ട് ഒരാൾ തന്നെയാണ് പൂജ നടത്തിയിരുന്നത് പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥനാഥം സദാനന്ദഭാജം ഭവദ്ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം ശിവം ശങ്കരം ശംഭുമീശാനമീടേ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവൻ സ്ഥാനം കൊണ്ട് അയ്യപ്പന് പിതാവാണ് അയ്യപ്പനുമായി മാത്രമല്ല ആറമുളത്തേവരുമായും ചരിത്രപരമായ ബന്ധമുണ്ട് നിലയ്ക്കലിന് പണ്ട് പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് നിലയ്ക്കൽ കാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം രണ്ടാമത്തേത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം മൂന്നാമത്തേത് പള്ളിയറക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഈ നിലയ്ക്കൽ എന്ന പേര് തന്നെ വരാൻ കാരണം അതായത് മായാമോഹിനിയിൽ ഭഗവാന് കുഞ്ഞുണ്ടായതിനു ശേഷം പമ്പാ തടത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞിന് പന്തളരാജൻ വന്ന് എടുക്കുന്നതുവരെ ഉള്ള സമയം കുഞ്ഞിനെ കാത്ത് നിന്നു എന്നാണ് നിലത്തിരുന്ന് കാത്തു എന്നുള്ളതാണ് നിലയ്ക്കലിൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ക്യാമ്പും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന ഇടത്താവളമായിരുന്നു നിലയ്ക്കൽ നിലയ്ക്കൽ വന്ന് തൊഴുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പാർവതി ദേവി സങ്കല്പത്തിലുള്ള പള്ളിയറക്കാവ് ഭഗവതി തൊഴുതിന് ശേഷമാണ് വനത്തിലൂടെയുള്ള ശബരിമല യാത്ര മുമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നിലയ്ക്കിലെ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശബരിമലയിലും ഒരാൾ തന്നെയാണ് പൂജ നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം നിലയ്ക്കിലെ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിത്യപൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ മകര സംക്രമത്തിന് മാത്രം പൂജ നാലിടത്തും പൂജ നടത്തിയിരുന്ന സുഭൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാലത്ത് കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നാണ് വാമൊഴിയായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന കഥ സുഭൻ നമ്പൂതിരിയെ വധിച്ച് ഉദയൻ എന്ന കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു നാട്ടുകാർ പമ്പാ നദിക്കരയിലെ ആറുമുള ഒടിച്ചെടുത്ത് ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കി മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹം പമ്പയിലൂടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ആറുമുളയിൽ കൊണ്ടുപോയ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ആറമുളയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം നിലയ്ക്കലിൽ തന്നെ പിന്നീട് പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് അഘോര രൂപത്തിലുള്ള മഹാദേവനാണ് വളരെ അപൂർവമാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ദർശനം ബാക്കി എല്ലാ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കിഴക്കോട്ടായിരിക്കും ഇത് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തോട്ട് ദർശനമുള്ള വളരെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ ബേസ് ക്യാമ്പും കൂടെ ആക്കി പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഭക്തനങ്ങൾ വളരെ വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവന് രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ് സങ്കല്പം ഒരേ സമയം മംഗളപ്രദായകനും ഉഗ്രമൂർത്തിയുമായ ശിവൻ കുടികൊള്ളുന്ന അപൂർവ പ്രതിഷ്ഠ അയ്യപ്പനോടുള്ള വാത്സല്യമാണ് മംഗളദായക രൂപത്തിന് പിന്നിൽ അയ്യപ്പന്റെ ശത്രുക്കളോടുള്ള കോപമാണ് ഉഗ്രമൂർത്തി രൂപം മഹാദേവന്റെ സങ്കല്പവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിലത്തിരുന്ന ഭഗവാൻ നോക്കി പമ്പയിലേക്ക് ദർശിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ പന്തളത്തെ രാജനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അഘോര രൂപനായിട്ട് അതായത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവതാര ഉദ്ദേശം നടക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് മുൻപ് നിലയ്ക്കൽ തൊഴുത് പമ്പ ഗണപതിക്ക് നാളികേര മുടച്ച് ശബരിമല ശാസ്താവിനെയും മാളികപ്പുറത്തെയും കാണുകയായിരുന്നു രീതി നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പായതോടെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരും നിലയ്ക്കൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് പരമശിവ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പുറമെ നന്ദികേശനും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നിലയ്ക്കൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉഷപൂജയും ഉച്ചപൂജയും അത്താരപൂജയുമുള്ള ക്ഷേത്രം സൗരാഷ്ട്ര ഈ നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവന് കൂട്ടായി തന്നെ പാർവതി ദേവി മുകളിൽ നിലയ്ക്കൽ നിലവറയ്ക്ക് അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് താഴെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പാർവതിക്ക് മുകളിലും ഒരു നട പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്ത് ദ്വാരപാലനുൾപ്പെടെ പാർവതി ദേവിക്ക് സങ്കല്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അതായത് ഏകദേശം ശബരിമലയോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ള പഴയ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടൊരു മൂന്നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നവീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിലയ്ക്കൽ ജീവപ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമ
എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീതത്തിൽ ശബരിമലയിലെ ശക്തി ചൈതന്യമേ എന്ന ഗാനവും മങ്കൊമ്പ് അതേ ആൽബത്തിനായി എഴുതി പിന്നീട് രവീന്ദ്രൻ സംഗീതം നൽകിയ അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനത്തിനായി പത്തു പാട്ടുകളും മങ്കൊമ്പ് എഴുതി വെച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകും അവിടെ നട വന്ന് കാലു കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പാട്ട് കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നിർവൃതി എന്ന് പറയുന്ന അവിടാണ് അറിയുന്നത് ഹരികരന് ഞാനും കൂടെ പടത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഹരികരനോട് ചോദിച്ചു മങ്കമ്മ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് അടുത്ത മണ്ഡലപുരത്തിന് പോകാം ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യാദൃശ്യമായിട്ട് കെ പി വിദ്യാപനം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അയ്യപ്പരെ ഭക്തി ഗാനങ്ങളായിട്ട് ഒരു കാസറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ അന്നുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാരുടെയും പാട്ടെഴുത്തുകാരുടെ പാട്ടുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടു കെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വരെ വരും അതിനകത്ത് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാസറ്റ് നടക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാട്ട് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ സമീപിച്ചു നമ്മുടെ കെ പി ഉദയപാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കാസലിലേക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പാട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ല ചെന്നൈയിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ വർഷം അരികരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നു ശബരിമലയിൽ ചെന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചതും ആദ്യം ഞാൻ മയക്കി കേൾക്കുന്നത് ഈ പാട്ടാണ് യേശുദാസിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തം ഈ പാട്ട് ഭക്തി വന്ന് നമ്മളെ ഭക്തി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴാണ് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ പല വരികളും വന്ന് വാർന്നു വീഴുന്നത് ഇപ്പം സഹ്യാദിന് മലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുവരും കാറ്റ് സന്നിധിയിൽ പ്രണമിക്കാൻ എത്ര തപം ചെയ്തു ഇത് യൂഷ്വൽ അല്ല കാറ്റ് സന്നിധിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് വരികയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം അത്തരം അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് അയ്യപ്പോ സ്വാമിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്
അവിടെ അവർ എന്താ കാ കാറ്റിന് പോലും ഇല്ലേ ഭക്തിയുടെ ഒരു പരിവേഷം അവിടെ ചെന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്താണ് അനുഭൂതി മണ്ഡലം വേറെ ആയി മാറും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അന്തരീക്ഷം തന്നെ അങ്ങ് നിന്ന് അത് മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് ശബരിമലയിലെ ശക്തി ചൈതന്യമേ ശരണം ശരണം ശരണോ ശബരിമലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരംഭിച്ച തീർത്ഥാടക തിരക്ക് ഇന്നും തുടരുകയാണ് ശരംകുത്തിയിലും മരക്കൂട്ടത്തും ഏറെ നേരം വരി നിന്നാണ് തീർത്ഥാടകർ സന്നിധാനത്തെത്തുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാറും പമ്പയിൽ നിന്ന് എസ് എസ് ശരണും ചേരുന്നു ആദ്യം പമ്പയിലേക്ക് പോയാൽ ശരൺ പമ്പയിൽ ഇപ്പോഴും തിരക്ക് തുടരുകയാണോ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടകരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ സുഗമമായി ദർശനത്തിന് സന്നദ്ധരാക്കാൻ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്താൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വലിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ ഇന്നും പതിനായിരത്തിലധികം അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ മണ്ഡലകാലത്തിൽ സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു തിരക്കുണ്ട് ആ പഴയകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് പമ്പ മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തൻ ചേരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ദർശനം വളരെ സുഖമായിരുന്നു വലിയ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിക്ക് നിന്ന് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ക്യൂ കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടാം പടി കയറി ദർശനം ചെയ്ത് അഞ്ചരയാകുമ്പം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂ റൂമിൽ കുളിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ നെയ്യഭിഷേകം നടത്തി അഞ്ച് നെയ്യഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് തൊഴുതു പമ്പയിൽ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിയിലെത്തണം മുൻവർഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പഴയ പ്രതാപം അറിയാലോ മണ്ഡലകാലത്തിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് പമ്പ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസ് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസൗകര്യം ഇക്കൊല്ല എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു അനുഭവം ഒരു വിഷമവും തോന്നിയിട്ടില്ല പൊതുവേ ശബരിമലയും പരിസരങ്ങളും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആർ ടി ഒന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം ഒരു നല്ല ലെവലില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നേരം കൺമുന്നിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ സകല ടൗണുകളിലും ആ ഈ ആർട്ട് പോയിൻ്റ് ആ സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ട്രാഫിക്കുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഉദകത്തിലുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വർഷങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ വരുന്നതും സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറുന്നതും എല്ലാം ഇല്ല വലിയ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു വിഷമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ കുണ്ടും കുഴിയും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ശരണം കെട്ടി നിറച്ചിട്ട് ശരണം വിളിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്ത് നെയ്യഭിഷേകം കഴിയുന്ന വേറെ ശരണം വിളി ഇന്ന് സന്നിധാനത്തിലൊന്നും ശരണം വിളി കേൾക്കുന്നില്ല അത് വലിയ വിഷമമുണ്ട് വാക്കുകളാണ് കേട്ടത് എം എസ് സനീഷ് കുമാർ ഉള്ളത് സന്നിധാനത്താണ് അനീഷ് സന്നിധാനത്ത് തിരക്ക് കാര്യമായി തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വിവരങ്ങളുണ്ട് ഭക്തർക്ക് എത്ര സമയം ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെ അതടക്കം വരുമാനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സംതൃപ്തിയുള്ള ദിവസം ഇന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തെ തിരക്കിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ തിരക്ക് ഇന്ന് തുടരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നടപ്പന്തലിലും തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അഭൂതപൂർവമായ ഒരു തിരക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തെ ഫ്ലൈഓവർ മറ്റും നിറഞ്ഞ്
इधर संसारिंग उन्होंने लगभग तेरा आने ही पोल कूड़े लाये वंदुं ड्रिक इन्दर नमक करियां संसार तक कुटिल परीक्षा तेरे क्लिक मटन और एक साह मारन और एक साह जिरे मंडल आधु कोड़े कनक के लड़ते नहीं और एक बक्शे आधे करेंगे आऊं कूड़े लेते हैं तेरे ये बार यां देते लेते हैं कूड़े December hari negara itu, warisan lain, Babri Masjid, Tangkar Kepada Dumai Bandar Pertama Pertiga, Suraksha Krimi Kanan Gal Sanidana itu Air Perdi Rino, Munasang Lal Kau Beliya, Suraksha Sanah Kanan Gal Tanya Ana Air Perdi Rino, Kendera Sanya Dim, Polis Lee Makke Suraksha Vali Munda Rino, Anu Karshna Maya, Nindran Gal Kesesha Matra Mana Bhaktre Sanidana Itu Kerata Bukit Rino, Mobile Phone Ada Kumulla, Saderna Samuri Itu Karshna Maya, Nindran Gal Makke Awasan Gal Munda Rino, Entah Ilm Atter Kiri Lalur Nindran Gal Beranmo Bandeyo Enak Karya Til Innu Oru Pertiga Yogam Achenu Indonesia Indonesia Anda kahwin vale orang betul ni, orang orang tu. Ente, ama ni, ama ni mana kalau mula ni berdua orang tu. Ente, ni aku, ni kita orang ambil dua esai. Ambil dua esai boleh, ni kita orang macam mana boleh berdua orang tu. Apa ni kita orang ini sharing kita orang itu rakaat kita itu orang itu kalau orang ini kita pernah orang tu tak nampak. Yang kita ni, ente orang macam mana boleh berdua orang tu. Pasti ini building ni kita pernah ni orang ni tu. Ini arah tu kalau tanah, orang orang patu orang jual seni itu orang ni tu ulu. Macam pandu berdua orang tu puli orang tu lah main orang tu tak orang ni tu kan. Kahat orang ni kalau yang puli orang ni kalau pedja abr orang ni jiwa ni orang ni kalau pedji itu seli perdi tanang itu ni abr orang seling orang ni neri tanang itu ni, itu orang ni irni tuan, abr orang ni kerana kerjanya ni ruhi itu tuan. Orang ceri orang olak kereta orang, aduh puli manju orang kereta orang, ceri kerang guruci tuan orang mana sahaja orang ni pam boleh orang tu berada di kena itu. Inne, ah orang orang itu orang peribun orang yang sahur ingat kat tu orang kita ni, abade kering orang orang mana berada tamat tu kereta orang kita nuruji tu buat orang tu. Jangan perlu ni di beri mana tu beri. Ibu dae, mari mari, orang kirim ini dae utara ini dae itu ibu dae campi. Tiruan orang orang dae raya perlu ni di bandi sesam. Ah raya perlu ni dae utara itu lari ke pinne. Ibu dae mantap itu dae kuli adaya orang ibu dae mantap mantap itu lori campi ini. Adi ni sesam. Muna itu sem malak erum beri. प्राप्नोति सौभाग्यमनौतकालं भूया सदा चास्य समस्त सिद्धी भूया सदा चास्य समस्त सिद्धी
മണ്ഡലകാലം മലബാറിൽ അയ്യപ്പൻ വിളക്കുകളുടെയും കാലമാണ് വർഷം തോറും അഞ്ഞൂറിലേറെ അയ്യപ്പൻ വിളക്കുകൾ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ ഒന്നിക്കുന്ന പറയഞ്ചേരി അയ്യപ്പൻ വിളക്കും കോഴിക്കോട്ട് പ്രശസ്തമാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പത്തോട് ലയിക്കുകയാണ് പറയഞ്ചേരിയിൽ വിളക്കുകാലത്തേക്കായി നാട്ടുകാർ ഒത്തുചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത കോവിൽ അവിടെ വൃശ്ചികം ഒന്നിന് തുടങ്ങിയതാണ് ഭജനയും ആരാധനയും അയ്യപ്പ ഗീതങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ സന്ധ്യകളാണ് ഇപ്പോൾ പറയഞ്ചേരിയിൽ ശാസ്താവും കന്നിമൂല ഗണപതിയുമെല്ലാം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങൾ കൂടെ ശിവനും പാർവതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് അയ്യപ്പൻ പാട്ടിൻ്റെ സങ്കല്പം പൂർണ്ണ വിളക്കു നടത്തുമ്പോൾ അഞ്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിർമ്മിക്കും അയ്യപ്പന് മാത്രമായി കോവിൽ നിർമ്മിച്ചും വിളക്ക് പതിവുണ്ട് പാലാഴി മധുനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ടാണ് അയ്യപ്പൻ വിളക്കിൻ്റെ ആകർഷണം പറയഞ്ചേരിയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മാറി മാറിയാണ് ഭജനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിപുലമായുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പറഞ്ചേരി അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമായിട്ട് നല്ലൊരു ആഘോഷമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത് ജാതി മതം ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിളക്ക് ദിവസം പാലക്കൊമ്പ് എഴുന്നള്ളിച്ചാണ് ചടങ്ങുകളുടെ തുടക്കം ചുരികയും ശൂലവും ചിലമ്പും എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതോടെ വിളക്ക് ആരംഭിക്കുകയായി രണ്ടായിരം പേർക്കാണ് പറയഞ്ചേരിയിൽ വിളക്ക് സദ്യ ഒരുക്കുക അതാണ് ദേശത്തിൻ്റെ നേർച്ച ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഇപ്പം ഞാൻ കൗൺസിലറായിട്ടായ നാല് വർഷമായിട്ടുള്ളെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാ ജാതിയിലുള്ളവരും ഈ അയ്യപ്പ വിളക്കിനെ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കവും ആരാധനയുമാണ് മലബാറിലെ വിളക്കുകൾ വിളക്കുമാടങ്ങളിൽ താമസിച്ച് വ്രതം നോറ്റ് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം നാൾ മലയാത്ര തുടങ്ങുന്നവരും മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള തീർത്ഥാടകരെ സന്നിധാനത്തെത്തിക്കുന്ന ഡോളികൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ആദ്യമൊക്കെ മുളന്നണ്ടലായിരുന്നു തീർത്ഥാടകരെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് മഞ്ചലിലായി ചൂഷണമെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വയസ്സായി ഒന്ന് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം വരെ ഇതേ ഈ പണി ഞാൻ ചെയ്യാന്നുള്ള എനിക്ക് നല്ല തണ്ടടമുണ്ട് എത്ര 
എത്ര ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ട്രിപ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കയറിയാണ് കിട്ടിയാൽ ശരീരം കുറവാ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസം പോലെ ദിവസം തന്നെ കഴിക്കും കടയിലുള്ള ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കും ഇല്ല ചായ മാത്രം കുടിക്കത്തില്ല ചായ കടി മീൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് മറ കൊടുത്തു ശബരീഷ് ദർശനം പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനി രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് കാണാം നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ